ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಯೊಳಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆದಂತ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರ ಒಂದು ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಮಾಥೂರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಮಾಥೂರ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಮಾಥೂರ್ ಅನ್ನೋರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಅಥವಾ ಈ ಕಮಿಷನ್ ಏನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಶಿಫಾರಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದನೇ ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವರದಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವರದಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನೋರ್ ಅಂಡರ್ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೆವೆಂತ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ ಏನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಇದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರು ತಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಪೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇ
ನಾಟ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಟ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಕು ಮತ್ತೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರಕು ಮತ್ತೆ ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ ಏನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ವೇತನ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವರದಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನೋರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ ಒಂಬತ್ತಿಂದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರವರೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆಗ ಜಗನ್ನಾಥ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ರಘುಬೀರ್ ದಯಾಲನ್ ಅವರು ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಫೋರ್ತ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಈಗ ಪಿ ಎನ್ ಸಿಂಗಾಲನ್ ಅವರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿಫ್ತ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎನ್ ರತ್ನ ನವೆಲ್ ಪಂಡಿಯನ್ ಅನ್ನವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರವರೆಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋರು ಬಿ ಎನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಥೂರ್ ಅನ್ನೋರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇ ಅಂಡ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಂ
ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಡ್ರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಒನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒನ್ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒನ್ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ ಕೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ಸೊ ಇವನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದೇ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಒನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಜಾರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ಅವಾಗ ಪೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಏನ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ದುಡಿತಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಜಾರಿ ಆದಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ ಪೇ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರಾದ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೇರ್ತಿರೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಆರ್ ಎನ್ಸ್ ಅಲಾವೆನ್ಸಸ್ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೊಕ್ಕಸದ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕಸದ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಏನ